অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাদের প্রশ্নগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ইউরো আর কোপা আমেরিকা চলে এসছে স্পেশালি ইউরো এটা নিয়ে বহু রকম প্রশ্ন আছে সেগুলোরই আধিপত্য বেশি আমি একেবারে ইউরো দিয়ে শুরু করি মোহাম্মদ মুজাহিদুল মুজাহিদ ইসলামের প্রশ্ন হচ্ছে ইংল্যান্ড তাদের এই কোচকে বাদ না দেওয়া পর্যন্ত বড় টুর্নামেন্ট জিততে পারবে না আপনারা কি মনে করেন তিনি চাইছেন গ্যারেথ সাউথ গেটকে বিদায় করে দিতে দেখেন গ্যারেথ সাউথ গেটেই তো হচ্ছে রিসেন্টলি ইংল্যান্ডকে একটা ফাইনাল খেলিয়েছে ফাইনাল সো ধরেন টিম সাকসেস আছে ট্রফি জেতাটা হচ্ছে না এখন এই দলটা তো হচ্ছে গ্যারেজ সাউথ গেট লম্বা সময় ধরে আছে আঠারোতে কিছু করতে পারে নাই বাইশে কিছু করতে পারে ভালোই করেছিল ইংল্যান্ড মানে ধরেন ফাইনাল পর্যন্ত মানে যেইটা দিয়ে আসলে মানটা বিবেচনা করা হয় সেই পর্যন্ত করতে পারে নাই এরপর বাইশের কাহিনী তো হচ্ছে আমরা দেখলাম এই ইউরোপে লাস্ট ইউরোপ ফাইনাল পর্যন্ত গেছে কেন সাউথ গেটের এবার যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে গ্যারেজ সাউথ গেটকে বাদ করে দিলে একটা লাভ হবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ইংল্যান্ড কখনো ইউরো যেতে নাই বাস্তবতা হচ্ছে ইংল্যান্ড তাদের ইতিহাসে দুবার ইউরোর ফাইনাল খেলতে পেরেছে দুবারই ইউরোর ফাইনাল তখন হয়েছে ইংল্যান্ডে ছিয়ানব্বইতে তারা হেরেছে তারা দু বাইশে যেটা সরি একুশে যেটা বিশ ইউরো ছিল সেখানে অনেকেই দাবি করেন যে সাউথ গেটের ট্যাকটিক্যাল মানে কি বলে সিদ্ধান্তগুলো ওই সুপেরিয়র লেভেলে না থাকার কারণে ইংল্যান্ডের এই দলটা জিততে পারে নাই তবে এইটা সম্ভবত গ্যারেজ সাউথ গেটের শেষ মিশন এইটাতে তিনি যদি উঠতে যেতে না পারেন উঠতে যাওয়া বলতে বোঝাতে চাইছি মিনিমাম ফাইনাল এবং তার দলের যে প্যাটার্ন এবার দেখা যাচ্ছে যে তিনি নতুন কিছু মুখ এনেছেন তিনিও বোধ হয় বুঝতে পারছেন যে ডু অর ডাই ইংল্যান্ডের জন্য দেখা যাক আসলে গ্যারেজ সাউথ গেট শেষটা কি করে করেন মানে এই মানে যে স্কোয়াড রয়েছে এই স্কোয়াড নিয়ে যদি ইংল্যান্ড ফাইনাল বা সেমিফাইনাল পর্যন্ত ধরেন আপনি ফাইনাল বলেছেন আমি সেমিফাইনালই বলতাম সেমিফাইনাল পর্যন্ত যদি থ্রু না করতে পারে তখন বিপদ সাউথ গেটে আসলেই বিপদ হ্যাঁ এবং তবে ডিফেন্সের যে অবস্থা এই ডিফেন্স দিয়ে টুর্নামেন্ট যেটা খুবই খুবই মুশকিল খুবই মুশকিল ডিফেন্সের সমস্যাগুলো যদি সমাধান তারা খুঁজে বের করতে পারে লেফট ব্যাকের সলিউশন কোথেকে পাবে পাওয়ার তো আসলে মানে এরকম কিছু একটা হতে হবে যে লুকস খুব দুর্দান্ত করে দেবেন কেরেন ট্রিপিয়ার হয়তো লেফট ব্যাক খেলছেন দেখা যাবে যে এমন কিছু বের করে দিয়েছেন কিন্তু এটা কতখানি সম্ভব আমরা জানি না মিডফিল্ডে খেলবেন মিডফিল্ডে কে খেলবেন ডেকলেন রাইসের সঙ্গে বেলিংহ্যামের পজিশন কি হবে সাকা খেলবেন কোথায় ফোরেন খেলবেন কোথায় হ্যারিকেইনের সঙ্গে তাদের কম অনেকগুলো প্রশ্ন আছে ইংল্যান্ডের কয়েকটা ম্যাচ গেলে বোধ হয় আমরা গত দুই ম্যাচে কোন গোল তারা হজম করেনি আচ্ছা গত দুই ম্যাচে তারা খেলেছে আইসল্যান্ডের সঙ্গে এর আগেরটা তারা খেললো কানাডার সঙ্গে এর আগে তারা দুইটা গোল হজম করেছিল মার্চের উইন্ডোতে জার্মানির নেদারল্যান্ডের ডিফেন্ডিং লাইন কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং আপনি কালকের ম্যাচটা যদি দেখেন সেখানে হচ্ছে ডেভিজ এবং ভ্যান ডাইক তারা স্টার্ট করলেন এর আগের ম্যাচটাই ঠিক হচ্ছে কি আপনার ডিলিক স্টার্ট করলেন ডেলি ব্রিন সেন্টার ব্যাক হিসেবে স্টার্ট করলেন ফাইন আপনার হাতে হচ্ছে গিয়ে ফুল ব্যাকেও তো হচ্ছে গিয়ে অপশনের কিন্তু অভাব নাই ডাম ফ্রাইস নাথান অ্যাকে তারা আসলে রয়েছেন ভ্যান্ডার উইন রয়েছেন হাতে অপশন এক্স্যাক্টলি মানে নেদারল্যান্ডসের ডিফেন্সটা যথেষ্ট স্ট্রং কেন আপনি দেখেন সেন্টার ব্যাকে আপনার কাছে কতগুলো অপশন ব্রাজিল ফন্ড একটু খেলবেন নিশ্চিতভাবে স্টেফান ডেভ্রাই আছেন ওই জায়গায় আছেন ভ্যান ডিভেন টটেন হ্যামের আপনি ওই জায়গায় ধরতে পারেন তারা এখন নেদারল্যান্ডসের অনেক বড় শক্তির জায়গা ফরওয়ার্ড লাইনও খারাপ না জাভি সিমস হয়তো সাব হিসেবে নামলেন এই অপশনগুলো আসলে আসলে আছে নেদারল্যান্ডসের কাছে এবং মানে টুর্নামেন্টে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে যাওয়ার একবার যখন তারা নক আউট পর্বে উঠবে আমি জানি না তাদের খেলা কি ইংল্যান্ডের সঙ্গে পড়তে পারে কি না সেকেন্ড রাউন্ড একটা সম্ভাবনা বোধ আছে তাই না সেকেন্ড রাউন্ড একটা সম্ভাবনা আছে নেদারল্যান্ডসের ডিফেন্সটাই তাদের সবচেয়ে সমৃদ্ধির জায়গা আমি এবং ডিফেন্সে 
অনেক স্টারদেরকে বসে থাকতে হবে জায়গাই তাদের মিলবে না কে খেলবেন আচ্ছা ইউরোতেই থাকি নাকি থাকেন একটু পরে কোপাতে যাচ্ছি কাউসার আলীর প্রশ্ন মোহাম্মদ কাউসার আলীর প্রশ্ন হচ্ছে স্পেন কি ইউরো জিততে পারবে আপনার কি মনে হয় প্রথমত মনে হয় না ইউরো জিততে পারবে তাহলে বলেন যে কেন জিততে পারবে না জিততে পারে না আমার মনে হয় দলটা ওই যে আপনি একটা বেস্ট একটা এক্সাম্পল দেন না যে যখন মানে বল পজিশন বেশি রেখে খেলতে যায় তখন তারা গড়বড় পাকা এবারও দেখবেন হচ্ছে এগুলোই হবে এবং এবং স্পেনের এই লাস্ট দুই প্রস্তুতি ম্যাচ দেখে খুব মানে ইউরো জেতার মতো পাঁচ পাঁচ দশটা গোল দিয়েছে ইউরো জিতে যাবে প্রীতি ম্যাচে দেখে সেই পারফরমেন্স আমার মনে হয় না মানে ওরা একটু স্ট্রং কম্পিটিটারের এগেনস্টে পড়লে বা ধরেন ইকুইভেলেন্ট কম্পিটিটারের এগেনস্টে পড়লে তারা কি করে সেটা আসলে দেখার বিষয় দলটা আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় যে স্পেন স্ট্রং কম্পিটিটারের এগেনস্টে উচ্চে যেতে পারে মানে পা হরকাবে ছোটখাটো জায়গা কিন্তু ছোটদের সঙ্গে যে দলটা ফুল অন ডিফেন্সে খেলবে মানে ওই যে মরক্কো টাইপ হ্যাঁ এরকম হলে তার জন্য আমার মনে হয় যেটা আরও কঠিন কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পেনের যদি ইউরোটা জিততে হয় তাহলে যে কটার দিক তাদের ঠিক থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যে আলবারো মোরা তাকে হয়তো পাঁচটা গোল করতে হবে টুর্নামেন্টে মানে যদি তারা জিততে চায় আপনার মনে আছে যখন তারা আটে স্পেন যখন ইউরো জিতল তখন হয় ডেভিড ভিয়া নইলে ফার্ন ফার্নান্দো তোরেস দুজনের একজন ট্রেনে দিয়েছেন সব সময় তো এই ক্যারেক্টারটা আসলে কে হবেন লামিন ইয়ামাল বয়স আমি জানি না বড় টুর্নামেন্টে তিনি কেমন করবেন ডানি অলমো খুবই ইম্পর্টেন্ট পিস আমরা পেদ্রিটের যে কথা অনেক বলছি রদ্রের কথা বলছি ডানি অলমো খুবই ইম্পর্টেন্ট পিস এই স্পেন দলটার জন্য এরা যদি ক্যারিয়ারের সেরা ফুটবলটা খেলেন তাইলে স্পেন জিতছে আবার ধরন হচ্ছে আলভারো মোরাতা তিনি স্টার্ট করলেন একটা পর্যায়ে গোল পেলে তো পেলেন না হলো উঠে নিয়ে নেওয়া হলো উঠে নেওয়ার পর কাকে নামানো হবে ফেরানতোরেস ফসিলো ফেরানতোরেস আগে প্রায় ফেরানতোরেস আছে হোসেলু আছে যিনি হচ্ছে যে লেট গোল করতে পারেন মানে রিয়াল মাদ্রিদে করেছেন রিয়াল মাদ্রিদে করেছেন আছে দেখা যাক দেখা যাক মানে তবে আপাতত মানে মনে হচ্ছে যে তা সম্ভব খুবই কঠিন তবে স্পেনের ভালো করার অবশ্যই তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতোই দল কন্টেন্ডারও বটে গেল ইউরোপ পার্ট শেষ কোপার পার্ট শাউন কবির তার প্রশ্ন আর্জেন্টিনা কোপায় স্ট্রাইকার সমস্যায় পড়বে আলভারেস ও লাউতারোর গোল নাই আলভারেস এই বছর গেল বছর কোনো গোল করে নাই ওয়ার্ল্ড কাপের ক্রোয়েশিয়ার এগেনস্টে ম্যাচে যেই গোল এরপর গেল বছর মনে হয় সাতটা না নয়টার মতো ম্যাচ খেলছে মানে ওভারঅল দশটার মতো আলভারেস গোল করে আর গোল করে নাই ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচে বলে একটু ভেবে দেখেন ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচের পর আর্জেন্টিনার হয়ে আলভারেস আর গোল করে নাই এরপর আসেন আপনি লাউতারো মার্টিনেস লাউতারো হচ্ছে গিয়ে এই বছর একটা গোল করলেন গেল বছরও কোনো একটা ফ্রেন্ডলিতে গোল করেছিলেন ওয়ার্ল্ড কাপে হচ্ছে গিয়ে তার গোল ছিল না লাউতারো মার্টিনেসে এইটা একটা চিন্তার কারণ হতে পারে আর্জেন্টিনার জন্য তবে দেখেন আর্জেন্টিনার দলটা এমন আপনি ওয়ার্ল্ড কাপটাকে কাউন্ট হিসেবে নেন হ্যাঁ দলের মেইন নাম্বার নাইন গোল করছেন না মেসি গোল করছেন অ্যাংহেল ডি মারিয়া গোল করছেন লাস্ট দিনও তো আমরা দেখলাম আলফারেজ এবং মার্টিনেজ একসাথে স্টার্ট করলেন গোল করেছেন কিন্তু অ্যাংহেল ডি মারিয়া এইটাই মানে গোল করাটা আপাতত আর্জেন্টিনার জন্য বিগ ইস্যু বলে মনে হচ্ছে না আর্জেন্টিনার কোনোটাকেই এখনো পর্যন্ত ইস্যু বলে মনে হচ্ছে না এই যে আলভারেজ বা ব্লাউতার মার্টিনেজ কেউ যদি ধরিয়ে না দিতেন তাহলে হয়তো টেরও পাইতাম না যে ক ম্যাচে তারা ক গোল করেছেন বা কী এরকম কিছু দেখা যাক আসলে কোপায় তাদের ফরওয়ার্ড লাইন কেমন করেন মেসি আর ডিমারিয়া থাকলে পরে বাকিদের ক্ষেত্রে গোল করাটার প্রয়োজন পড়ে নাই হয়তো কিন্তু কোপা আমেরিকা জিততে গেলে সেই প্রয়োজনটা পড়বে এইটা আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন বিশ্বকাপে যেমন ইউলিয়ান আলভারেজের গোলগুলো খুব সাহায্য করেছে আর্জেন্টিনাকে ওই গোলগুলো না হলে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ যেটা হতো না ঠিক এই একই কথা একটা টুর্নামেন্ট যখন আপনি জিততে যাচ্ছেন আর ফ্রেন্ডলি ম্যাচের হিসাব আলাদা টুর্নামেন্ট জিততে গেলে আপনার স্ট্রাইকার কে গোল করতে হবে এরকম একটা বাধ্যবাধকতার ভেতরে থেকে যায় অনেক সময় আরেকটা প্রশ্ন আছে লিসান্দ্রো এবং রোমেরোকে কেমন দেখলেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ এবং ক্রিস্টিয়ান রোমেরো সেন্টার ব্যাক পজিশনে স্টার্ট করেছিলেন ভালোই তো দেখলাম আমার কাছে তো আমি তো এটা আগেও বলেছি যে আমি এইবারের কোপা আমেরিকাতে ওতামেন্দির জায়গায় লিসান্দ্রো মার্টিনেজকে দেখতে চাই ক্রিস্টিয়ান রোমেরোকে দেখতে চাই এখন এইটার এই হিসাবে আমার তো মনে হয় দুজন খুব ভালো বন্ধু মানে মনে হয় কি দুজন খুব ভালো বন্ধু দুজনের বোঝা পড়ার জন্য আলাদা করে খেলে বোঝা পড়া ই করতে হবে না আপনি দেখেন যে লিসান্দ্রো সম্ভবত সবচেয়ে কাছের বন্ধুটাই রোমেরো বয়সও কাছাকাছি সেন্টার ব্যাক পার্টনার হিসেবে আমার কাছে মনে হয় এদের জুটিটা জমবে বেশ আমার তো হোপ করার কিছু নাই মানে জমবে হ্যাঁ জমার জন্য
That's it. That's up. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Inter Miami is not a bad line. Inter Miami is not a bad line. I am 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 not a bad line. खेला होला हमने की कोड़े नॉर्मली। अमी ये आलोचना अमी एक ना एक ना उन ना उन ना आलोचना जेते चाहिए। बोलें। ये जे एमएलएस का कथा हम लोग बोली। एमएलएस से प्रायः शुमार में देखिए यूनिवर्सिटी जेट फुटबॉलर रखा है। माने। मैं एमएचआर फुटबॉलर रहा। ना बेसिकली घटना टा ये रकोम वो दिखता थे जे आपने जोखों यूनिवर्सिटी ते ढूँढ़ चें आपना जे स्पोर्टिंग बैकग्राउंड आपने जैसे ना एथलीट ये इटा उस अंदर से खूब बड़ो प्रायोरिटी दावा है जिता आमादे देशे प्रायोरिटी दावा खूब बेशी प्रोजेन एवं धीरे-धीरे बोधा दावा हो होते हैं ठीक है ना तो वो ही हिसाबे � बांग्लादेश में फुटबॉल खेलते गए ले बाग जिको नो किसी ने माथा रखता है बेपर था के ये माथा टा ऑने केरी एक हित्रे भालो धार आचे बोले आमी भी शर्श कोडी माने खेला ऑने शुमाय माथा दियो खेला जाए शोरी टा लागे अवश्य ही लागे किंतु माथा दियो ऑने शुमाय आपने ऑने काज कुर्ते पार बन जेटा � Bangladesh is a very good thing, but in Bangladesh, the Bangladesh is a very good university football team. In Bangladesh, the football team is a very good team. The system is a very good team. The problem is that we don't have to talk about the tournament. 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 आह तो खून साइज स्पोर्टिंग क्लब जो खून चिलो तो खून तादेव उद्योग के वाशले एक टाइप ये कड़ा हुए चिलो कोई हो रहा जानी ना मैं माने क्यों जानी ना अब मैं आपने क्या बोली ये जे एक खून जून जुलाई मार्च से चाहे जागा जागा टूर्नामेंट माने ग्रामीण कौन जे टिकी की टेलीविजन कप ए कप शे कप माने टूर्नामेंट होबी कौन जेर अमूक माथे जे मैच टाउ चे उधर अपने थर्ड डिवीजन में स्टेटस दें हैं उधर के बाय एक टाउ चे सिस्टम में मोड़ दिया था कल बाय रे मैच गुलो के ये कौन है आपने देखा है ना ये तो बोल ले बोल रहे हो कि डीएफए लीग या कौन 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 डीएफए तो लीग है कौन कौन डीएफए तो लीग है ना ये रहा बोलो एक टाउन से डीएफए लीग है कि और ना ये तो कार्ड दायित्व है बी आप उसे दायित्व तो लोग लीग करा इस बोले तो लाभ नहीं बाद डीएफए डीएफए लीग � ना आम्र खाली झोंक झोंक का तोक तोक का वो इंटरनेशनल मैच देख बस के बांग्लादेश का लेबर ओनर मैच इटा देखे आम्र जाज जजमेंटल हुए जब वो इटा तो हुई तो पार है ना आपने वो इखाने जे ए क्रेज और ए आकर्षण आपने उटे एक डिविजनल स्टेटस दें वो इस जगह जे छेले टा मुने करन ख्याला देख चाहे � आखों शुंटा आखों शुंट दिए तार कथा बोलते से फोने वाच कर एजिनेज गुल्ला लाइव है तो वो ही फुटबॉलर अफ्रीका थे किंतु वो ही जगह थे के फुटबॉलर गिया पर अपने में लिए खेल जाने जब एक दम रास्ता है बालेर मुद्दे आपने देख बैंड जब बालेर मुद्दे फुटबॉल खेल से एक और विज्ञान्ते से प्र अपना देश तो फुटबॉलर रहा से, अपनी किसी वाले खाली वही माने खाली ढाका, ढाका, ढाका। माने properly जो दिया चाहिए DFL league गुलाब करा जाए, माने properly proper तो तब अधाने मात्र खाने, शायद जो monitoring टा ठीक ठाक मतो है, शेखान तो कारण लगे जाने, माने शॉप किचु अपना तो शॉप किचु आंतोर जाति केंद्रिक, माने यह तो वैसी आंतोर जाति कोतार घरवास स्ट्रक्चर वालों के लिए क्रिकेट बोलने फुटबॉल बोलने एक रूम बिकॉल पूरी नहीं एक कथा बहुत बार बोलती है जब ये हजार एक सौ मिनट कथा बोलता है वही सुनिए आ प्रश्नों साल में हमें सानी ना तारा के आरोपी टा प्रश्नों को रे नहीं शेड आउट से शारीर मस्तों वाले प्रश्नों नहीं मैं कंपैरिजन नहीं � ब्रांड के होते हैं कि ब्रांड के बिक्री होए तो भी 
কেমন মিলাইলেন আমি ঠিক বুঝলাম না মানে আরদাগুলার তো একদম তরুণ এক্স্যাক্টলি সুতরাং আপনি এটার সাথে ব্রাঞ্চকে মিলাইলেন না মানে আপনি আরদাগুলার আর জাইরেমের ভিতরে থাকতে পারেন তাহলে ব্রাঞ্চকে কি করব ব্রাঞ্চ তো আরেকটু বয়স হইছে 2018 এর ব্র্যান্ডের কথা বললে এক কথা ছিল না এখনের ব্র্যান্ড এখনের ব্র্যান্ডকে আমি আমি জাইরেমেরকে রাখব জাইরেমেরকে আরদাগুলারকে রাখব ইলিয়ান ব্র্যান্ডকে ব্র্যান্ডকে বিক্রি করে দেব এটাই আসলে হবে এটা হয় খুব স্বাভাবিক বেঞ্চ আরদাগুলার সেল ইলিয়ান ব্র্যান্ড আচ্ছা এইবার প্রশ্নে আসি মার মার কাট কাট প্রশ্ন যেটা দিয়ে ক্যাপশন দিব বলে ভাবতেছি তাহলে যদি কিছু ভিউ বাড়ে বলেন প্রশ্ন হচ্ছে সম্রাট কুমার থিয়াগো সিলভা সম্প্রতি যে উক্তিটি করেছেন যে নেইমারকে নেইমারের মতো মেসিকে চাপ নিতে হলে সে অনেক আগেই রিটায়ার করত এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আর তিনি জানতে চাইছেন প্রথমে কনটেক্সটটা বলেন নি নাকি বলেন থিয়াগো সিলভা বলেছেন যে নেইমারের উপরে অনেক প্রত্যাশার চাপ নেইমার ইনজুরিতে পড়েন ব্রাজিলে প্রচন্ড চাপের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয় এইরকম চাপের মধ্যে যদি মেসি পড়তো মানে মেসি যে কাজটা করেছে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতে দিয়েছে এই চাপে যদি মেসি পড়তেন তাহলে মেসি অনেক আগে রিটায়ার করতেন মেসির চাপ কি পুরো ক্যারিয়ার ছিল কম ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে কিছু করতে পারে না জাতীয় দলের হয়ে পুতুল জাতীয় দলের হয়ে তার হচ্ছে গিয়ে মানে ডামি দল হয়ে থাকে এগুলোর প্রেসার তো মেসির ওপর মনে হয় আরো বেশি ছিল मन सिल्वा बंधु जेहतु सिल्वा मेसर खुब गुणमुग्ध থিয়াগো সিলভা একটা ডকুমেন্টারি আছে ওখানে দেখতে পারবেন আর নেইমার তো মেসির খুবই ভালো বন্ধু আর নেইমারের তো ক্যারিয়ার জুড়েই আসলে ব্যাড ইনজুরি নেইমারের সমস্যা তো ব্যাড লাক এবং ইনজুরি আর মেসির সমস্যাটা কই ছিল যে মেসিকে এত সমালোচনার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে এত সমালোচনা এবং আমার ধারণা যে পৃথিবীতে কোন ফুটবলার জন্মানোর পরে সে যখন ফুটবল খেলা শুরু করেছে আপনি তাকে বলে দিয়েছেন যে তোরে বিশ্বকাপে জিততে হবে তুই বিশ্বকাপ না জিতলে তুই মানে মানে জীবন বৃথা বৃথা তুই বার্সেলোনার হয়ে যাই জিতস তুই পার্সোনালি যাই জিতস যতগুলো ব্যালন ডিয়াস জিতস বেস্ট मैंने रोनल्डो रोनल्डिनियो रोमारिओ রিভালদো এদের খেলা হচ্ছে আপনি দেখেছেন সেইখানে হচ্ছে নেইমার ওই পর্যায়ের কিছু আসলে করতে পারছে না এই দলটা আর ব্রাজিল দলে তো লাস্ট আপনার ধরেন লাস্ট আট বছর দশ বছর ধরে তো সবচেয়ে বড় তারকা নেইমারকেই ধরা হয় এবার আসি আমি বিশ্বকাপে হ্যাঁ নেইমারের সাথে মেসির বিশ্বকাপের পারফরমেন্সে বাইশে রাখ পর্যন্ত একটা ফারাক আছে ফারাকটা আসলে কোন জায়গায় আছে বা কোন কোন জায়গায় নেইমার দু হাজার বিশ্বকাপে যখন বেলজিয়ামের সঙ্গে ব্রাজিল বাদ পড়ে নেইমার ভালো খেলেছেন নেইমার ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে গোল করেছেন পেলেকে ছুঁয়েছিলেন বা ছাড়িয়ে গেলেন যেসব ম্যাচে ব্রাজিল বাদ পড়েছে সেসব ম্যাচে একমাত্র পারফরমার নেইমার দু হাজার চোদ্দ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নেইমার খেলেন নাই ব্রাজিলও আউট বড় যে সাতাকে আউট তো নেইমারের তো কপাল ভালোই খারাপ ট্রু কিন্তু ধরেন আর্জেন্টিনা যে দু হাজার আঠারো বিশ্ব চোদ্দ বিশ্বকাপে বাদ পড়লো ফাইনালে মেসি ভালো স্টার্ট করেছিলেন ফার্স্ট অফ আর্জেন্টিনা খুব ভালো খেলেছিল আর আঠারোতেও আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ পর্যন্ত গ্যাসেই তো মেসির জন্য পরের রাউন্ডেও গ্রুপ পর্ব পার করতে পেরেছিল মেসির জন্য নক আউট পর্বের গোলটা তার ওই সময় হয়ে যেত মেয়ের কাদো না কে জানি একটা টাচ দিল গোল হয়ে গেল আরেকজনের এক্সট্রিমলি আনলাকি নেই মার এইটুকু বলতে পারি আর এবং ওই এইটার জন্য আরও চাপটাও পড়ে এটার জন্য চাপটাও পড়ে শেষ আমার আচ্ছা খাতা অয়ন দাস তার প্রশ্ন কোন বিশ্বকাপের বলটা ভালো লেগেছে দু হাজার ছয় বিশ্বকাপ বল টিম জিস্ট 
আমার অল টাইম ফেভারিট অথবা উনিশশো সালের ফ্রান্স আমার রাজুকা ভালো লেগেছিল একটু কালারফুল কালারফুল একটু মানে ব্রাজিলের সাথে যাইতে মানে ওইটার কালার কম্বিনেশনটা আমার কাছে ভালো লেগেছিল পাল্টে ফেলা হলো পাল্টে ফেলে ওইটাতে আসলো হচ্ছে যে আপনার ওই যে এরকম একটা তিন কোনা কি জানি ছিল মনে আসলো দশের বড়লা ছিল সবচেয়ে ফালতু জাবুলানি জাবুলানি হ্যাঁ ফালতু বস ছিল মানুষ জন্য বিরক্ত হয়ে গেছে আমাদের উপরে আপাতত কয়দিন গ্যাপ দেন আমাদেরকে যাই হোক অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য For more update subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon follow us on Facebook and Instagram Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights visit tsports.com